ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜே கேஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஜே கேஸ்ல கோதுமை ரவை இட்லி செய்யலாம் கோதுமை ரவை பெரிய குரணையா இருந்ததுன்னா மிக்சியில ஒரு திருப்பி திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சிருங்க தண்ணி ஜாஸ்தி சேர்க்க வேண்டாம் ரவை முழுகிற அளவு தண்ணி இருந்தா போதும் உளுந்து வெந்தயம் ஜெவ்வரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மூணு மணி நேரம் இதுக்கப்புறமா மிக்சர் ஜார்ல இதை வடிச்சுட்டு தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு அரைச்சிக்கோங்க இது மாதிரி ஸ்மூத்தா நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க கோதுமை ரவையில அதிகமா தண்ணி இருந்ததுன்னா அதை வடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த உளுத்த மாவை சேர்த்துக்கோங்க இப்ப உப்பு சேர்க்கறேன் கலந்து விட்டுருங்க நம்ம நார்மலா இட்லி பண்ற அதே மாதிரி தான் ஒரு ஏழு டு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க விட்டுறலாம் பாருங்க நல்லா புளிச்சு பொங்கி வந்திருக்கு இப்போ இட்லி செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கு அரை மணி நேரம் முன்னாடி கடலை பருப்ப சுடுதண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்க வேணும்னா இதை செய்யலாம் வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மாவுல சேர்த்துக்கோங்க கடலை பருப்ப கலந்து விட்டு இதுல இட்லி செஞ்சா நல்லா கிரஞ்சியா நல்லா இருக்கும் எண்ணெயில கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிச்சிடுறேன் நீங்க வேணும்னா கேரட் துருவி போட்டுக்கலாம் இப்போ இட்லி பாத்திரத்துல எண்ணெய் தடவிட்டு மாவை விட்டு ஒரு எட்டு டு பத்து நிமிஷத்துல நம்ம இட்லி தயாராயிரும் இந்த கோதுமை ரவை இட்லிக்கு தொட்டுக்க கொத்தமல்லி சட்னி ரெசிபி கீழே லிங்க்ல கொடுத்துருக்கோம் என் ஃப்ரெண்டு ஸ்மித்தா இந்த ரெசிபி கேட்டிருந்தாங்க இது மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ரெசிபி தேவைப்பட்டதுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க நாங்க ட்ரை பண்றோம் மறக்காம ஜேகேஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்